네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘 같이 일주부터 여러분들 이렇게 함께 해주셔 함께 해주셔서 너무나 반갑고요. 네, 저는 취업 준비를 즐겁게 만드는 엔드 채널의 제이콥입니다. 2022년 대한민국 농업박람회와 함께 하고 계신데요. 오늘 두 번째 날이죠. 오늘 두 번째 날 토크 콘서트는요. 어제는 창업에 대한 이야기를 했어요. 농업 관련 창업을 우리가 어떻게 해볼 것인가 이런 이야기 한번 나눠봤는데요. 오늘은 두 번째 오늘은요 일자리 관련된 날입니다. 그래서 어, 현직자분들 모셔서 우리 농업 관련된 회사들의 취업은 어떻게 해야 되고 그리고 향의 발전 그리고 우리의 농업 미래는 어떻게 해결할 건지 한번 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그래서 오늘 귀한 세분 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 먼저 간단하게 소개 먼저 들어보도록 할게요. 우리 끝에서부터 할까요? 네. 아, 예, 안녕하십니까. 저는 농업바이오 GA팀에 있는 이재균 주임이라고 합니다. 주로 현재 담당하는 업무는 기업 업무와 공시 업무를 담당하고 있고, 이전에 영업 업무를 일부 담당하고 와서, 오늘 현업에서 궁금하신 점을 저한테 한번 질문해 주시면, 제가 아는 선에서 답변을 해 드리도록 하겠습니다. 네, 이재균 주임님. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 네, 안녕하십니까. 저는 노무바이오 인사 농팀에서 인사와 노무 업무를 담당하고 있는 구호회 대리라고 합니다. 어, 앞으로 지금 짧은 시간이지만, 어, 많은 말씀 나누시면서 좋은 시간 가지셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 인사를 담당하시기 때문에 뭐 다른 직무에 관련된 것들은 어, 인사 담당자들께 여쭤보실 텐데요. 네. 네, 감사합니다. 네. 안녕하세요. 저는 한국 농기계공업협동조합 정책 지원팀의 안상화 부장이라 합니다. 제가 맡은 업무는, 어, 우리나라 농식품부의 농기계에 관한 정부 제도라든가, 법률이라든가, 기타 등을 우리나라의 농기계 회사들한테 안내하고, 그 회사들이, 어, 다가서고, 이해하고, 새로운 또 농기계가 개발될 수 있도록 지원하는 업무를 맡고 있습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 어, 제가 농업산업 하면은, 기본적으로 이제 뭐 비료도 있고, 종자도 있고, 그런 부분은 이제 농업바이오에서 담당을 하는 거고, 그죠? 그리고 그것들을 이제 일부기 위한 기계 파트가 또 있잖아요. 이게 또 필요한데, 거기까지 이제 파생되는 사업이라고 볼수 있는데, 이건 한국 농기계 협동조합에서 이제 담당을 하니까, 어떻게 보면 저희가 다양한 부분에 있어서, 어, 농업산업이 이렇게 확장돼서 저희가 또 생각할 수 있구나, 생각에 오늘 여는 그런 시간이 또될수 있을 것 같습니다. 그럼 우리 어떤 일을 하는 회사인지 먼저 살펴보도록 할게요. 자, 농바이오는 어떤 일을 하는 회사일까요? 회사 소개를 좀 부탁드립니다. 예, 우선 농바이오는 일단 농협평균지주 계열사로서 코스닥 시장에 상장이 되어 있습니다. 지금 농바이오의 산하에 여섯 개 해외 법인이 있고, 국내 자회사는 상통회사인 상림 자회사가 있습니다. 지금 동자 산업을 영위하고 있고, 또한 농자재 부분, 상토와 비료, 그 다음에 신사업, 신사업의 바이오차까지 저희가 공급 및 판매를 하고 있습니다. 이상입니다. 아, 농협, 농협의 계열사인 거예요? 예, 맞습니다. 아, 농협 계열사, 코스닥 상장보다 예. 어, 되게 크네요. 예, 농업, 종자 쪽에서는 농업바이오가 이제 과일 1등으로 이제 하고 있습니다. 어, 그럼 제가 농업에 대해서 잘 몰라서 그러는데, 사업 범위가 어떻게, 어떻게 되나요? 아까 잠깐 얘기해 주신 것 같은데, 예. 비료도 있고, 종자도 있고, 다 하시는 것 같은데, 그 범위가 어디까지인지 좀 추, 추가적으로 좀 설명해 주세요. 어, 농업의 처음부터 끝까지라고 보시면 됩니다. 그, 종자의 경우는, 안전한 기후에서 종자 생산 및 판매를 하고, 이 종자를 싸게 치우기 위해서는 인공 흙이 필요하거든요. 네. 그래서 인공 흙이 상투를 저희가 제조하고, 판매까지 하고, 인공 흙에서 이제 모종까지 재배를 하고, 모종에서 땅으로 이식을 할 때, 땅으로 재배를 하면서 비료로 토양을 비옥하게 해주고, 네. 이후에 필요에 따라 영양제까지, 공급하는 농업의 처음부터 끝까지를 농업화에서 관여를 하고 있습니다. 아, 그러면 이제 농민들이 내가 어떠한 땅을 임대 혹은 내가 구매해서 농사를 짓겠다 할때 종자를 제가 딱 구매를 하는 거네요. 음. 또 비료도 이용을 음. 하고, 아, 그런 과정을 음. 일반 전체 관리한다 이렇게 좀 보면 될것 같고요. 혹시 농업화가 잘하고 싶은 브랜드나 어떤 상품이 있을까요? 어, 지금 총 크게 세 가지로 나누게 되면 이제 수출 품목 중에 저희가 시, 21년도에 농림부 장관상을 국무총리상을 받은 폰티나 오이라고 있습니다. 폰티나 오이는 중앙아시아 우즈베키스탄의 여섯 개 국가에 판매가 되고 지금 우즈베키스탄에서 미니 백다닥이 오이의 총 45%의 
시장 점유율을 가지고 있는 오이 품종이 있고 아 그런데 혹시 그걸로 그 해외 품종은 네. 그냥 개인적으로 궁금한 건데 네. 그 여러분들 궁금한 이 해외 품종은 뭐 어떻게 뭐라고 그래야 되나 저작권이라고 그래야 되나 이 권리가 있어요? 네. 저희가 매년 네. 이제 품종을 개발을 하게 되면 네. 지식 재산권을 위해서 보호 품종 보호, 보호 품종 등록을 하고 있거든요. 아, 보호 품종 등록. 예, 예. 그렇기 때문에 저희의 그 유전자를 다른 데서 카피할 수가 없게. 아, 제가 미리 유전자를 하지 못하게. 예. 오. 이 안전 장치를 이렇게 마련하고 있습니다. 아, 그 일도 좀 같이 하는 거죠. 예, 맞습니다. 오, 그렇군요. 그럼 꼭 프로 우리가 해외 거를 사오면 어떻게 뭐 비용을 지불해야 되는 건가요? 그렇죠. 예, 맞습니다. 아, 그렇죠. 동일하게 비용을 지불해야 되는 거. 또 어떤 게좀 있나요? 두 번째로는 19년도에 대통령상을 수상한 국내 고추 품종이 있습니다. 품종 이름은 칼라짱이라고 하는데. 칼라짱이요? 예, 맞습니다. 칼라짱이라는 게 있어요. 칼라짱 이거 이름 뭐예요? 예, 맞습니다. 아, 진짜요? 예. 네. 누가 이름 지은 거예요? 저 라키트 몬만. 칼라짱, 그 생각하는 그 칼라짱 맞는 거죠? 네, 네. 네. 그 칼라병이라는 봄에 나오는 병이 있습니다. 아~ 예, 주 명칭은 CSWV라는데 네. 여기에는 예, 담배나방 벌레라고 해서 이게 벌레 통해서 전염이 되는데 네. 그거에 대해서 내병제를 저희가 개발을 해서 아~ 이제 농민이 예, 약재비나 예, 노동성을 절감할 수 있게 그렇게 대한민국 최초 칼라톤 내병제를 개발을 해서 이제 농업에 저희가 좀 일조가 되고 있습니다. 어, 고추의 컬러가 뭐 다양해서 그런 칼라짱이 아니고, 예. 칼라병이 있군요. 예, 맞습니다. 어, 야, 이거 되게 잘 지었네요. 제가 막 피, 아, 막 피팅을 잠깐 겨우 했거든요. 잘 지은 것 같아요. 네, 이렇게 듣고 보니까. 그렇죠. 네, 잘 맞는 것 같아요. 네. 그리고 요즘에 브랜드 육성에 또 호텔을 가고 계시잖아요. 예, 저희가 국내 그 유, 유소의 이제 기업들이랑 같이 협업을 통해서 품종을 개발을 하는데, 아마 그 롯데마트 같으면 그 피수박이라고 불렸을 겁니다. 블랙 미너라는 수박이 있는데 네, 대부분의 수박은 호피 수박이라고 해서 약간 호랑이 무늬처럼 초록색이나 검은색 이렇게 주이 있는데 호피 수박은 완전 까만색 그래서 음. 호피 수박을 롯데마트가 개발했고 이제 두 번째 같은 경우에는 대상의 김밥집이라고 있습니다 이제 우리가 배추 김치 같은 경우에는 사계절 연중 먹는데 네. 이종밥집에서 저희랑 협업을 통해서 종밥봉 배추라고 해서 염력이 이제 진하고 색깔이 노란색이더 진할 수 있는 그런 품종을 개발했고 이제 지역농협과 더 다양한 품종을 개발하고 있습니다. 어, 지금 사업 영역을 듣다 보니까 너무 관련해 정말 아까 말씀하신 거는 A부터 Z까지 다 하네요. 종자에서 시작해서 이제 브랜드까지 나오고 있는 거잖아요. 예, 맞습니다. 어, 예, 예. 향후에도 더 기대가 되는데 어, 성장이 어떻게 흘러가고 있는지 얼마나 성장했는지가 또 궁금해집니다. 예, 저희가 이제 해외 법인을, 해외 법인과 자회사가 있다 보니까, 이제 재무제표를, 재무제표를 제출할 때는 연결이나 별도 재무제표를 제출하고 있습니다. 이제 연결 기준으로는 매출액은 작년 대비 2% 성장한 1328억. 아, 1300억이요? 예, 맞습니다. 아, 예. 그 중에서 이제 별도인 농후바이오 자체는 전년 대비 3% 증가한 1009억. 오. 이렇게, 예, 올라 점점 성장을 하고 있습니다. 네. 어, 사실 저는 이제 한해 만나는 기업만 한 2, 300개 의 기업들을 소개해 주면서 기업에 대해 너무나 잘하는 전문가라고 하는데 사실 농업을 잘 몰랐거든요. 잘 모르는 이유가 어떻게 농업이라는 것과 또 B2B 영역이 또 있다 보니까 네, 그런 것 같은데 이렇게 매출이 크고 성장이 좋은지 몰랐어요. 어, 야, 대단한 것 같아요. 제가 또 관심 갖고 말 기업인 것 같은데요. 어, 농업가가 이렇게 성장할 수 있는 이유, 경쟁력은 어떤 것들이 좀 있을까요? 가장 큰 경쟁력은 아무래도 우리가 이제 판매할 수 있는 통화를 만들어준 R&D 기술이 있다고 생각을 합니다. 통화를 만들다. 아주 좋은 것 같아요. 네. 이제 국내 종자업에 등록되어 있는 회원사 57개 사가 있는데, 이 중에 등록이 안돼 있는 사까지 포함하면 100개 정도가 돼요. 네. 그 중에서 이제 자체 육종시설이랑 생산시설이 있는 회사는 10개 정도가 되고, 그 중에서 1등이 농후바이오가 있는데, 농후바이오 같은, 저희 농후바이오 같은 경우에는 매출액의 20% 정도를 매년 R&D 비용에 이제 투자하고 있습니다. 아, 되게 큰 비중이네요. 네. 네. 이를 통해서 종자 생산을 하고 개발하고, 특히 저희가 마커 기술이라고 해서 중요한 기술을 이제 보유하고 있는데, 이 마커라는 거는 종자의 유용한 형질을 DNA를 추출해가지고, 두 개와 모 개라고 하면, 저희가 예를 들면 아빠, 엄마의 조, 
아빠의 아빠 엄마의 유명한 형제를 이제 그 아들이 아, 그 아들 딸이 이제 나오잖아요. 네. 그런 것처럼 이제 아, 마커본성을 통해서 우리가 무량한 종대를 이제 개발할 수 있습니다. 아, 아빠 엄마의 안 좋은 것은 안, 안 배우겠다 이거죠. 아, 최대한 그런 그 배우고 있습니다. 죄송해지는데 오늘 죄송해지는데 좋은 그 우성 유전자 이제 갖고 오는 대리로 갖고 오는 그런 기술을 마커본성이라고 네. 얘기해요. 맞아. 어, 네. 마커본성을 네. 통해서 이제 평균 종대 개발이 10년 정도가 되는데 2년으로 단축할 수가 있고 예, 이를 통해서 이제 시장의 트렌드에 맞는 품종을 저희가 즉각 이제 품종 출시를 하고 있습니다. 어, 그 일반적으로 한 10년 정도 걸리는 거예요? 네, 맞습니다. 어, 근데 그 2년을 하면 거의 동물 압도적이에요. 예, 근데 네. 이제 종자 품종 출시는 2년인데 네. 이것 또한 시장에서 얼마나 현장이 검증이 됐는지 미리 저희가 농민 대상으로 식유 사업을 진행을 하고 네. 이 방법, 한 방법을 하고 있습니다. 그러니까 종자 출신이 2년인데 네. 시장에 히트 치는 것까지 한 5년 정도 보셔야 됩니다. 약간 그 약을 이용하는 거랑 비슷한 느낌이 좀 들어요. 네, 네. 그 기간까지 네. 네. 또 하자면. 네. 또 어떤 강점이 좀 있을까요? 어, 두 번째는 이제 저희가 해외 법인을 담당하고 있기 때문에 이제 종자 내수 시장은 어느 정도 목이 찬 입장이거든요. 네. 그렇기 때문에 해외 법인 돈을 돌리고 있는데 저희가 가장 중요, 지금 해외법인 6개 중에 5개는 이제 해외법인의 설립된 지가 10년이 넘었습니다. 근데 저희가 지금 티르키의 법인이라고 해서 다들 아시는 이제 터키. 그쪽에 법인을 승선을. 티르키 요즘 유명하죠. 예. <웃음> 네. 그래서 이제 티르키의 법인 저희가 이제 성장을 시키려고 지금 보면 티르키는 되게 중요한 지리적인 요청이거든요. 미로는 이제 북유럽을 커버할 수 있고 밑에는 아프리카를 커버할 수 있기 때문에 이쪽에서 매출량이 증가될 거라고 예상이 되어서 저희가 고추, 오이, 토마토 연구원을 파견을 하고 있거든요. 그래서 앞으로 저희는 국내보다는 해외 쪽으로 눈을 돌려서 이제 타 종자에서보다 앞장서서 이제 개발하도록 노력하고 있습니다. 어, 정말 신세계 이야기를 듣는 것 같아요. 오이 전문가로 방향을 하고 있는 거죠. 맞습니다. 네, 국내, 국내 오이를 이제 그쪽에 좀 도움을 주기 위해서. 그렇죠. 국내 네. 오이 개발을 해서 이 현장 검증을 하는 거죠. 현장 검증. 네. 그래서 그럼, 이제 네. 피클로 해외 같은 경우는 피클이나 생식 오이를 먹을 수 있는데 이번에 네. 뭐 우리나라 형식의 오이 무침을 하거나 음. 오이 김치처럼 약간 양념을 좀 가미해서 예, 트리키 쪽에 한번 히트를 쳐보자. 네. 네. 그런 쪽도 생각을 하고 있었습니다. 아, 어, 너무 재밌을 것 같아요. 아, 이 나라에 우리 거 요거 한번 갖다가 해보면 잘될것 같다. 네, 맞습니다. <웃음> 무역 상사의 역할도 있는 걸좀 갖고. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 또 어떤 또 강점이 있을까요? 어, 또 있으시다면, 네. 일단 저희가 종, 종자업을 영위를 하고 있는데, 이제 상토랑 비료 쪽도 저희가 생산하고 판매를 하고 있거든요. 그러니까 연간 저희가 150호, 150만 포 상토를 생산했는데 이제 자회사랑 타 회사에서 산업을 양수받아서 연간 400만 포, 자회사까지 포함하면 연간 700만 포의 상토랑 비료를 공급할 수가 있어서 종자뿐만 아니라 농자재 부분에서도 이 농업바이어가 이제 빛을 발할 것으로 예상하고 있습니다. 아 그렇군요. 근데 갑자기 또 궁금해진 게 아까 기획팀이라고 하지 않았어요? 예. 네. 뭐 연구원 같았어요. 왜 이렇게 그 관련돼서 <웃음> 잘하시는 것 같아서 그 농무바이오의 역할이 지금 보니까 정말 스펙트럼 넘고 깊이가 깊은 것 같아요. 예. 어, 간단하게 우리 대리님이 지금 내용 보니까 어, 약간 농가가 갈수 있는 부분이 아닌 것 같다라는 생각도 들고 다 연구원만 뽑을 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 어떤 부분의 체험들이 좀 이루어지고 있었는지 좀 설명 부탁드리고 두 분의 전공도 좀 궁금해요. 예, 연구원이신 것 같은 느낌이 좀 있어서 <웃음> 예. 네, 여기서 노무바이오에서는 다양한 직무를 채용을 하고 지금 업무를 잘 진행하고 있습니다. 여느 회사와 같이 이제 경영관리 부분이 있고요. 그리고 기획을 담당하는 곳이 있고. 다만 이제 중요한 건 아무래도 이제 연구 분야가 가장 중요하다고 회사에서도 생각을 하고 있어서 연구원을 어떻게 이제 핵심 인재로 키울 것인지에 대한 고민은 항상 하고 있고, 어, 인력이 또 이탈되지 않도록 또 회사에서는 항상 어, 관심을 가지고 노력을 하고 있습니다. 또 연구뿐만 아니고 지금 농업바이오에서 하고 있는 업무들이 들어서 아시겠지만 어, 정말 다양한 업무들이 있습니다. 예를 들어서 생산 
관리에 대한 부분이 있습니다. 해외에서 체조금을 해야 되는데 이 해외 체조금을 위해서 어떤 나라에서 어떤 그 지역을 어, 최종지로 선발을 할 것인지에 대한 부분들도 어, 담당을 하고 있고 그리고 이 종자 개발이 된다고 라 해서 곧바로 상품이 되지 않기 때문에 이 종자에 대한 품질을 어떻게 관리할 것인지 품질에 대해서 어떻게 또 저희 국립종자원이라든지 아니면 국외 어, 해외에 있는 그 나라에 수출을 할수 있을 것인지에 대한 품질 보증 기능까지 갖추고 있어서 어, 농업계열 고등학생 분들이나 이제 농업계열 대학 전공을 하신 분들께서는 어, 정말 다양하게 어, 지원을 하실 수 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 어 그러면 그 주인님 아까 제가 연구가 아니까 왜 이렇게 너무나 네. 잘 말씀해 주셔가지고 혹시 어, 전공이 뭐예요? 아 저는 농업경제학과 출신이고요. 네. 이제 영업에서 한 5년 있었고 이제 기획팀에서 지금 2년. 이전 하고 있습니다. 아, 영업에서도? 네. 이거, 어, 실제로 영업도 이제 하고 있네요, 지금 중에. 네. 그럼 농후가 두 분, 둘다 이제 답변해 주시면 좋을 것 같은데요. 내가 농후가 이걸 선택하게 된 이유, 어떤 게 있을까요? 먼저 주인님부터 답변 부탁드릴게요. 아, 예, 제가 이제 종자에 대해서 알게 된 거는 이제 학과에서 협동조합론이라는 필수 과목이 있습니다. 네. 이제 농협을 들어가려면 협동조합론, 협동조합론은 필수로 과목을 이수를 해야 되는데, 이때 이제 종자에 대해서 저희 이제 교수님이 설명을 해줄 때, 이 종자에 대해서 알았고, 아무래도 지금 산업이 계속 발생, 발전을 하고 있는데, 먹거리 산업을 다시 한번 돌아갈 수 있는 초성이라고 생각을 하고 있거든요. 맞아요. 그렇기에, 이제 그때 당시에도 우리 농업과여가 1등 회사였고, 앞으로도 현장에 발전이 가능할 거라고 생각해서 저는 이제 농후바이오를 입사를 목표로 해서 이제 현재 성공한 상태입니다. 네, 감사합니다. 어, 대리님 같은 경우는 인사라는 분야는 어떻게 보면 회사에 대한 선택지가 되게 넓잖아요. 네, 농후바이오를 선택한 이유는 뭘까요? 네, 저는 대학에서 법학을 전공을 하고 어, 공인농무사라는 자격증을 취득을 했습니다. 그래서 말씀해 주신 것처럼 이제 다양한 분야의 회사 에도 지원을 할수 있었는데 어 과거 저희 할아버지께서 저기 경상북도 영양에 있는 고추 농사를 지으셨어요. 그래서 그때서부터 사실 그 농사 농업에 대한 관심은 계속 있었고 어 취업, 취업을 준비하는 그 과정에서 어 농업바이오가 이제 종자 기업으로서 대한민국을 대표한다라고 생각을 했고 그리고 말씀을 주셨지만 저희 식탁에 올라오는 뭐 다양한 김치라든지 고추 라든지 토마토 뭐, 그 과일 같은 경우 수박이나 토마토 같은 경우에도 사실 어 저희 농후바이오의 종자를 이용을 해서 농사를 짓고 이렇게 어, 소비자에게까지 도달하기 때문에 어, 이런 부분들이 만약에 내가 어, 이 회사에 들어와서 어, 기여를 하게 된다면 우리 대한민국 농업에도 좀 기여를 할수 있지 않을까라는 생각에 농후바이오를 선택하게 됐습니다. 아, 네. 저희가 그 먹는 식탁에 올라가는 것들이 어떻게 보면 뿌리가 너무 많이 여기서도 나오는 거잖아요. 그런 자부심을 가지고 네, 자부심을 가질 만한 회사인 것 같습니다. 자, 우리 이번에는 한국 농기계공업 협동조합 한번 알아보도록 하겠습니다. 어, 이름이 길어요. 한국 농기계공업 협동조합. 네, 어떤 일을 하는 회사인가요, 여기? 네, 짧게 말씀드리겠습니다. 어, 농협하면 다들 아시잖아요. 농민들이 회원으로 있는 <웃음> 협동조합이고요. 농기계 조합은 우리나라 내에 농기계를 생산하는 제조사들의, 제조사들의 협동조합입니다. 아. 그래서 그렇게 설, 설명드리면 조금 이해하시기 좀 편할 것 같고요. 어, 우리나라는 그 산업별로 모든 그 대부분의 그 산업이 협동조합을 이루고 있습니다. 중소기업 중앙회라고 얘기되어 있는데, 거기는 중소기업 협동조합 법에 따라서, 어, 각 산업별로 아니, 저 아까 종자협회 얘기로 나오셨지만 어, 농기계는 농기계 협동자라는 게 있고 뭐 신발이는 신발이 있고 어, 타이어를 만들면 타이어가 있고 뭐 그런 기계들마다 자동차마다 다 협동조합들이 있습니다. 그 수많은 협동조합들 중에 농기계 조합이 어, 1962년도에 설립돼 가지고 지금 한 60년째 이어오고 있습니다. 전국의 농기계 회사는 약한 1000여 개사가 있는데 그 중에 대표하는 한 650개 사가 우리 협동조합의 회원사로 있습니다. 어, 협동조합 소개를 마칠게요. 어, 우리나라의 동기계 
만드는 회사가 타령이 같은 거는 것도 처음 알았어요. 어, 되게 많네요. 그, 이게 뭐 절대적으로 비교할 수는 없지만, 농기계를 개발하는 회사들 중에서 우리나라는 기술력이 한 어느 정도로 좀볼수 있을 것 같아요. 제품마다 네. 다 다른데요. 어, 대표적인 농기계로 하면 은 여기 계신 분들이 다 아시는 트랙터로 말씀드리겠습니다. 네. 트랙터를 만들 수 있는 나라가 전 세계에 한 15개 국밖에 되질 않습니다. 오. 실제로도 그렇고요. 주요 선진국들은 자체 트랙터를 만들 수는 있으나 지금 만들고 있는 나라는 미국과 일본, 독일, 프랑스, 영국, 그리고 어, 선진국은 앞서 말씀드린 그 정도고 우리나라, 그 다음으로는 중국, 인도, 기타 등의 그 후진국들은 트랙터를 만들 수 있는 능력이 음. 거의 없다고 보시면 됩니다. 생각보다 작죠. 어, 그럼 저희 나라가 상당히 그래도 앞서 있는 편이군요. 예, 트랙터는 네. 저희 나라가 어, 100마리 이상을 넘어가는 대형 트랙터는 국내에서는 많이 만들지 않고요. 주로 20마력대에서부터 90마력대까지 아니 100마력까지도 많이 만드는데 그 중에서도 50마력대 중반에 해가지고는 전 세계의 생산 능력과 품질 경쟁력 그리고 가격 경쟁력 따지면 세계에서 넘버 3 안에 들어갑니다. 우리나라 트랙터가 그 정도로 보시면 전체적인 농업 국가였기 때문에 그 발전하는 게또 예, 앞설 수 있었던 것 같아요. 자 그러면 주된 사업의 영역은 어디? 네. 우리 조합은 앞서 말씀드렸다시피 협동조합이니까 주된 사업 영역은 회원사들 그리고 농기계 회사들에 대한 서비스 분야입니다. 국내에 농기계가 보다 많이 안정적으로 그 지속적이고 안정적으로 공급될 수 있도록 홍보하는 역할과 정부의 제도를 안내하고 그리고 해외 쪽으로는 어 해외에 한국의 농기계가 보다 많이 시장이 개척될 수 있도록 조합과 저희 조합원사들이 함께 해외 마케팅 활동을 하고 있습니다. 어, 우리, 우리 농기계를 해외 마케팅 하는 역할도 네. 담당하시는군요. 해외 그 유명 박람에 어, 우리 조합이 그 우리 농기계 회, 회원사들을 한, 모아가지고 한국 관이라고 해가지고 유명 박람에 단체로 어, 참, 참가를 하는 거죠. 네. 그런 것도 있고 국내에 어, 해외 뭐, 국제 유명한 회사들의 제품들을 불러서 박람회도 개최 않는다. 쉽게 생각하면 오늘 같은 이런 박람회 때 이제 농기계 그 회사들을 모실 때 이제 바로 연락이 가겠네요. 네, 그렇습니다. 예, 기업들 많이 모아주세요. 이렇게 네. <웃음> 실제로 다음 네. 주에 예. 대구 엑스코라는 그 전시장이 있는데요. 거기서 농기계 국제 박람회를 개최합니다. 다음 주 11월 2일부터 5일까지고요. 여기 계신 학생분들께서도 어, 아마 오실 수 있을 것 같고요. 이게 2년에 한 번씩 개최되다가 어, 코로나 때문에 잠시 중단됐다가 어, 다음 주에 다시 개최됩니다. 네. 근데 아까 전에 제가 농업바이오 때도 성장세를 좀 여쭤봤는데 거기 저번에는 좀 걱정이 좀 있었어요. 뭐냐면 우리나라가 점점 농업 인구가 줄고 수입이 워낙 의존되는 게 많다 보니까 성장을 걱정했었는데 어, 성장했더라고요. 네. 어떻게 보면 농기계 공업 협동조합은 성장세가 어떻습니까? 코로나 때문에 잠시 뭐 성장세가 멈춰 있었던 건 사실이고요. 네네. 근데 뭐 농기계가 어 국내 시장, 해외 시장이 이게 농업이 줄지 않는 한은 농기계 시장도 줄진 않습니다. 아. 농업이 발전하면은 농기계는 그 길을 같이 따라가기 때문에요. 농업이 있는 곳에는 어디든 농기계 없이는 실제로 농사를 못 짓게 되어 있습니다. 네. 그 경쟁력 하나 붙자면 어떤 게 있을까요? 경쟁력 있는, 아, 저희 조합만의 어떤 경쟁력이라고 한다면은, 어, 직원들이 이게 들어오면은 보통 한 20년씩 근무를 합니다. 저희, 저희는 이직률이 상당히 낮습니다. 그러다 보니까 한번 맡은 업무를 보통 5년에서 10년 이상씩 하다 보면은 각자의 전문성이 생겨서요. 하다 보면은 뭐, 박람회를 전문적으로 하다 보면은 마이스 산업의 전문가가 되고, 저 같은 경우는 어, 해외 ODA까지를 해봤었는데 한 3개 프로젝트를 하다 보니까 어, 어떤 국제적으로도 네트워크를 가져갈 수 있고 그리고 개인적으로도 어떤 전문성을 많이 가져갈 수 있는 능력이 많습니다. 아, 그렇습니다. 한 업무를 오래 하기 때문에 전문성이 또 쌓일 수 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 제가 이제 
우리 행사를 진행하기 전에 대화를 나누다 보니까 부장님 뭐 이전에는 전혀 다른 회사를 다녔셨더라고요 예. 네. 근데 현재 회사로 이직을 또 하게 되고 결심을 하게 된 계기가 있다며 좀 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 예, 네, 저는 농업기계공학을 전공했습니다. 대학을 다닐 때 농업기계공학을 전공했었는데 솔직히 농기계 회사를 간다라는 생각을 해본 적이 없었어요. 학교 다닐 때. <웃음> 그 당시에는 아니면 부정이었고, 취직도 잘 되고, 그러니까 산업이 커져가는 중이었고요. 네. 그렇다 보니, 어, 전혀 좀 무관하다고 생각하실 수도 있겠지만, 한국 타이어라는 기업을 다녔었어요. 거기에 오. 엔지니어링 부서에 근무를 했는데, 근무하다가 우연찮게 교수님을 통해서 학교에 다 농기계 협동조합이라는 곳이 있는데, 한번 어떠냐, 추천서를 써볼 테니, 이렇게. 그래서 추천으로 가게 됐고요. 그, 그, 그 이전에는 대학원도 같이 경하고 있었습니다. 그러다 보니, 어떤 이 직장을 찾아간다기 보다는 추천을 통해서 어, 하다 보 제가 맡은 업무를 하다 보니, 주위에서 추천을 해주셨어요. 음, 아, 이쪽이 좀더 유망하다. 이를 한번 해보는 게 어떻겠냐. 전도의 유망이라기보다는 활동조합이니까요. <웃음> 네. 보다 좀 안정적인 건 사실이에요. 아, 네. 아, 안정적이고 또 전문적으로 더 기를 수 있으니까 그쪽에서 향한 커리어를 또 길러보자 이렇게 생각을 하신 것 같습니다. 어, 어 비슷한 영역도 있네요. 한국 타이어 그 바퀴로 굴러가는 거는 또 비슷한 영역이니까 <웃음> 타이어를 만드는 회사 안에서 제가 타이어를 만드는 건 아니고요. 네. 타이어를 만들어주는 기계 설비를 설계해주는 역할을 했었습니다. 네. 예. 제가 잠깐 하나 웃겨보려고 했는데. 고마워해 <웃음> <웃음> 보세요. 자, 어, 요즘에 우리가 그 세계 지구철 뉴스를 좀 듣다 보면은 비후위기랑 식량위기 이야기 항상 나오고, 어, 영화들 중에서 디스포비아 영화들 있잖아요. 이제 지구가 멸망하는 시나리오 중에 항상 식량위기가 나와요. 근데 그게 뭐 설이다, 거짓말이다 이런 얘기도 있고 근데 현업에서 일하시는 분들은 거기에 정보에 대해서도 민감하게 반응을 하고 계실 것 같아요. 그래서 제가 여쭤보는데 기후기 위기, 그다음 식량 위기에 대해서 실제 체감을 좀 하시는지 체감하신다면 좀 어떤 부분에서 그런 걸좀 느끼시는지가 좀 궁금해요. 네, 네 이제 기후 변화에 대해서는 지금 많은 전 세계 인들이 관심을 가지고 우려를 표하고 있는 상황인데요. 어, 이제 농바이오에서도 마찬가지로 이 기후변화에 대해서는 상당히 좀 민감하게 생각을 하고 있습니다. 그 이유가, 어, 기후가 변화하게 되면 이제 작물이 생장하게 되는 그 과정 자체가 달라지게 되기 때문에 아까 말씀 나왔던 한라병과 같은 어, 병균들이 어떤 식으로 발전을 하게 될 건지에 대해서 또 예측을 할 수가 없 습니다. 그래서 이제 기후 변화에 대해서 어떤 종자가 어떻게 또잘 자랄지에 대해서는 어, 쉽게 예측을 할수 없기 때문에 어, 기후 변화에 맞는 그 품종을 좀 다변화시키는 그런 노력, 노력들 하고자 노력하고 있습니다. 네, 요즘에 뭐 뉴스에는 그런 거 많이 나오더라고요. 꿀벌들이 갑자기 너무나 많이 사라졌다. 그래가지고 내년에는 조금 이제 농업이 좀 어려운 게 있을 것 같다. 자연적으로 이제 어, 그, 그, 잘안 되니까 어려울 것 같다. 뭐 이런 얘기도 하는 것 같습니다. 네. 한국 농기의 공업 협동조합에, 부장님께서 어떻게 좀 생각하십니까? 글로벌 기후 변화 때문에 2050년까지 유엔과 전 세계가 어, 탄소 중립에서 대단, 대대, 대대적으로 뭐, 목표를 세우고 감축을 해야 됩니다. 우리나라 동식품도 2050년까지 단계별로 에너지를 모든 분야에서 줄이자 해서 농기계 회사들도 같이 좀 참을 하고 있고요. 어... 지금 현재 그래서 탄소를 줄이기 위해서 농기계 회사들도 아리백이라고 혹시 들어보셨는지 모르겠는데요. 공장에서도 전기를 생산을 소비를 할때 자체적으로 친환경 에너지 또는 재생 에너지 등의 사용이 그 구축을 해야 되고요. 시설도 구축해야 되고 이용 능력도 보다 많이 키워야 됩니다. 그런 부분에 대해서도 농기계 회사들, 큰 회사들은 미리 준비를 들어갔고요. 작은 회사들도 점차적으로 준비를 해나가는 시점이고 저희 조합도 거기에 어, 지원해준 농구를 만들어가고 있습니다. 어, 그렇네요. 어떻게 보면 동일하게 기후위기를 맞이를 하지만 이제 공업적인 측면에서는 이게 설비나 그쪽에서 이제 탄소 저감장치 측면에서 이제 또 준비를 하셔야 되겠네요. 자. 
이게 또 사회적인 이슈는 요즘에 또 세계적으로 가장 이제 이슈가 되고 있는 거는 우크라이나 침공에 대한 부분인데 농업이 가장 영향을 많이 받게 되었잖아요. 어 이게 전 세계적으로 이제 농물값이 올라가고 있는데 농물값이 그럼 저희한테 좋은 건가요? <웃음> 예, 이거를 좀 어떻게 바라봐야 될지 궁금해집니다. 우크라이나가 어떻게 보면 많은 농산물을 담당을 하고 있었잖아요, 전 세계적으로. 근데 그게 중단이 되면서 어떤 영향을 좀 미쳤는지 이 부분이 좀 궁금했습니다. 네, 우크라이나 지역이 이제 곡창지대다 보니까 이제 곡물, 어, 쌀이나 고리와 같은 이런 곡물 시장에 대한 우려가 계속 커졌었고, 어, 반면에 이제 저희 농업바이오 같은 회사는 채소 종자 시장입니다. 아. 어, 네. 물론 이제 채소 종자 시장이기는 하지만 곡물과도 상호 보완적인 관계가 있기 때문에 네. 우크라이나 지역에서의 그런 좀 어려운 상황들이 채소 네. 종자 시장에서까지도 영향을 미치지 않았다라고는 볼 수가 없는 것은 어, 그쪽 이제 유럽 국가들의 그런 정세가 불안정하다 보니까 그런 기업들도 그런 영향을 안 좋은 영향들을 많이 받기 때문에 단기간에는 조금 어, 우려스러운 상황이 생기지 않을까라고도 걱정을 했었는데. 어, 아까 말씀드렸듯이 상호 보완적인 그런 관계 때문에 오히려 채소 종자 시장이 조금 더 확장할 수 있는 계기가 되지 않을까 오히려 그런 좀 기회로 삼으려고 노력하고 있습니다. 오히려 전환 의복의 기회가 됐다 이렇게 또 말씀해 주셨고요. 어, 제가 이쪽 지식이 좀 부족하다 보니까 농업을 하나로 묶어서 항상 생각했는데 음. 어떻게 보면 다른 영역이네요. 네, 곡물과 채소 의 영역 다른 영역 이렇게 좀 여러분들 생각해 보시면 또 좋을 것 같아요. 소장님 좀 공업 쪽은 어떻습니까? 농기 쪽은? 일단은 우크라이나 때문에 그 우크라이나 곡물을 대체하는 나라들의 곡물 가격이 많이 올랐습니다. 미국도 마찬가지 되고요. 브라질이나 기타 그 곡물을 대단히 생산하는 나라에 일단 거기에 농기계 수요가 덩달아 좀 증가한다고 보시면 될 테고요. 그래서 우리나라 농기계들이 좀 대규모 곡물 시장에 어떤 적합한 농기계 시스템은 아니에요. 아까도 제가 좀 말씀드렸는데 우리나라 농기계는 큰 농기계라기보다는 중, 중급 정도의 크지 않은 농지 면적을 가지고 경유하는, 경작하는 농가들한테 제일 적합한 농기계사고요. 우리 제품이 거기에 아무튼 큰 기계가 많이 나가다 보니까 다른 큰 나라들의 큰 회사들이 큰 거에 열중하다 보니 작은 거에 좀 소홀해졌어요. 그 덕택에 우리나라 중규모의 회사들이 그 시장을 좀더 커졌다고 해야 되겠습니다. 대체적인 이득은 좀 있었고요. 다만 그런 매출은 확대되는 부분은 있지만 은 우크라이나가 전쟁에 힘을 알리면서 전 세계에 곡물뿐만이 아니고 모든 원자재의 가격을 다 동시에 급증을 시켰어요. 그래서 농기의 가격도 원자재 철강이라든가 기타 등등의 소재가 가격이 다 올라서 어, 물가를 따라가기가 좀 고참인 부분이 있습니다. 아, 이게 정말 복합적이네요. 단편적으로 이게 뭐 수요가 될 것이다. 상대적으로 우리는 경쟁에서 뭐 이겼다. 이것만 좋아할 게 아니라 또그 생산에는 원자재가 또 올라서 또 어려운 이 복합적인 문제가 있다. 이렇게 좀 생각을 해주시고 좀더 자세하게 또 찾아보면 좋을 것 같아요. 자, 그럼 이 궁금해지는데 저희가 중형 농기계라고 했잖아요. 중형 농기계의 주요 수출하는 나라가 어디예요? 우리나라 트랙터가 네. 가장 많이 나가는 곳은 미국입니다. 어, 그래요? 미국의 네. 대규모 농가도 있지만 은 네. 거기에도 중규모의 농가들이 있는데요. 우리나라 트랙터는 미국에 가면 은 하비팜이라고 합니다. 친미로 농사 짓는 면적이 우리나라의 대형 농가 규모가 <웃음> 아, 그쪽에서 친미로 짓는 수준이군요. 네, 코로나 <웃음> 주택에 네. 외부로 돌아다니지 말라 그러니까 뒷마당을 개간을 하는데 그리고 트랙터를 쓰는 거예요. 아, 트랙터 없이는 절대로 못합니다. 그래서 트랙터의 수출량이 2019년 대비해서 원래까지 따지면 거의 한두배 증가를 한 정도 수준까지 올라갔습니다. 어, 네. 코로나로 인해서 나가지 못하니까 집에서 취미생활을 해야지 해서 트랙터를 구매한다. 어, 예, 네. 재밌는 정보였습니다. 네. 자, 우리 종자 이야기도 잠깐 했었었잖아요. 우리 종자 이야기를 다시 들어가서 종자 시장이 궁금해졌습니다. 종자 시장의 전체 산업 규모는 어느 정도 되나요? 
지금 세계적으로 중단은 총 60조 원으로 꼭 추정하고 있고요. 60조요? 예, 예. 아. 세계적으로 보면. 그 중에서 90%가 알다시피 이제 공물 시장이고, 10%의 6조 원이 이제 최소 종자 시장입니다. 그 중에서 이제 한국 같은 경우에는 1800억에서 2000억 정도. 이렇게 시장으로 저희가 추정하고 있고, 이중 저희 농후바이오는 국내 시장 점유율 23%. 를 정의하고 있어서 이제 1등의 마켓쇼를 가지고 있습니다. 어, 국내 23%죠. 네. 그 중에서 어떻게 보면 순수 우리나라 품종의 비율은 어느 정도예요? 국내에서 지금 어, 시장 국내 시장에서 나오고 있는 순수 국내 품종은 사실 좀 어, 미비합니다. 네. 예를 들어서 양파 같은 경우에는 약 31% 정도가 국내산이고 어, 토마토 같은 경우에도 약 54% 수준입니다. 그리고 특히 브로콜리나 파프리카 이런 양배추 같은 품종들은 일본산이 위주로 돼서 거의 90%를 초과하는 어, 외산 네, 종자를 가지고 있다고 보시면 됩니다. 네. 아, 생각보다 좀 적네요. 네, 생각보다 좀 적은 것 같은데, 그럼 무조건 국산, 예를 들어, 신토부리, 국산 좋다, 뭐 이런 얘기 많이 했었는데, 어, 국내 품종을 더 확보해야 되는 이유가 있잖아요. 혹은 뭐, 향후에 이제, 나아가는 방향이 좀 어떻게 되는지도 좀 궁금해요. 국내 품종을 더 늘리려고 하시는 방향이든지, 그렇다면 더 좋은 이유는 무엇인지, 이게 좀 궁금합니다. 어, 사실 이제 품종이라는 것은 이제 농민들에게 이득이 가야지만 일단은 어, 판매가 되는 상황이긴 합니다. 네. 다만 저희가 과거에 지금 어, 좀한 20여 년 전이기는 하지만 IMF 시절이 있었고 그 IMF 때 국내 유주의 그 종자 기업들이 외국계 회사에 팔려간, 팔려나간 그런 아픈 좀 과거가 있었는데요. 그게 만약에 저희 국, 아, 우리나라 국내 종자 시장이 모두 다 외국계 회사에 점유가 만약에 됐다라고 하면 네. 그 외국계 회사에서 우리나라의 종자 가격을 좌지우지할 수 있는 그런 어 영향력, 지대한 영향력을 미치게 됩니다. 그런데 저희 이제 농후바이오 같은 경우에 국산 종자에 대한 보급률을 가장 최우선으로 생각을 하고 그래서 과거에는 좀 미미 했었던 그 종자, 국산 종자 보급률을 계속 끌어올리고 있는 상황이고요. 그래서 이제 수박이나 고추, 아, 무, 배추 같은 경우에는 굉장히 지금 국산 종자를 50% 이상 수준까지 좀 끌어올린 상황이 있었고, 아, 이러한 노력들이 없이 지금 외산 종자에, 어, 다 지배가 되게 된다라고 하면, 어, 사실 이제 농민들, 그리고 나가서는 소비자들에 대한 가격 전가가 이루어지게 되면서, 결국 이제 대한민국 농업을 떠나서 전체 경제 산업에 어, 위기다 라고 네. 저희는 좀 생각을 하고 그거에 대한 어, 대비책을 마련하고자 노력을 하고 있습니다. 어, 근데 갑자기 좀 궁금해지는 게 국내산의 기준이 무엇인가가 좀 궁금해요. 국내산, 그러니까 종자 이야기를 좀 하고 있는데 그 종자의 지적, 아까 지적재산권이라고 했나요? 지적재산권을 소유한 기준으로 하는 건지 아니면 우리나라에서 잘하는 건지 아니면 어떤 기준으로 국내산이 조금 국내산이라고 하는 건지 두 가지로 좀 나눌 수가 네. 있는데요. 그 지적재산권에 해당하는 부분은 우리 우리나라 농후바이오든 아니면 다른 종자 기업이든 우리나라 연구원이 우리나라 기업에서 개발을 해서 품종 등록까지 마친 경우에는 이제 국산이라고 볼 수가 있고요. 다만 이제 OEM이라고 많이 표현을 네, 네, 네. 하시는데 다른 이제 회사들도 최종지 저희는 최종지라고 표현을 하고 뉴질랜드나 이제 미국 같이 좀 기후가 온난화 지역에서 예, 작물 생장이 굉장히 또 우리나라보다는 더 좋기 때문에 어, 그런 다른 외국에서도 이런 종자들을 생산을 해낼 수가 있습니다. 그랬을 때는 그 산지는 해당 국가가 될 수가 있습니다. 아 그러면 어떻게 보면 그 어느 땅에서 자라느냐가 국내산의 기준이라고 좀볼수 있을까요? 그렇죠. 어느 땅에서 자라는지가 네. 어느 산지. 라고도 볼수 있지만 품종이 어디 거냐라고 봤을 때는 어 그럼 그, 그 만약 해외 품종을 갖고 왔어요 해외 품종을 갖고 왔어요. 한국에서 키웠어요 이건 국내산인가요 해외산인가요? 그거는 네. 이제 좀 전에 이제 대리님께서 말씀하신 네. 것처럼 국내산으로 일단 볼수 아, 있는 국내산으로 그 대신에 있고. 저희가 이제 해외 거를 구매했을 때는 예, 예. 이거를 또 국립종자원에 생산 판매 신고를 등록을 해야 됩니다. 음. 네. 등록을 해서 우리가 이제 인간을 허락을 받고 그리고 파가 가능하고요. 네. 아, 그렇군요. 좀 
새로운 걸또 알게 된것 같은데 그 저희가 어떤 우리 국내산의 어떤 품, 그 채소나 곡물들이 있잖아요. 그것들을 등록을 한다라는 기준이 그럼 소속 그 소유가 회사 건 거예요, 나라 건 거예요. 예를 들어서 이것도 되게 궁금한 점이거든요. 청년 고추 누구 겁니까? <웃음> 브랜드긴 한데 그냥 예시예요. 예시. 예. 기술을 보게 되면 네. 일단 이제 개발한 회사의 어, 주인은 개발한 회사가 맞는 거고요. 네. 청양 고추 같은 경우에는 이제 앞서 대리님께 말씀하신 것처럼 IMF 때 저희 그 청양 고추를 만든 회사가 네. 외국으로 넘어가다 보니까 현재 청양 고추의 소유는 외국 회사가 되기 때문에 저희 저요? 예, 저희가 청양 고추를 구입을 하고 드실 때도 나가는 발생한 비용의, 비용의 일부분이 외국 회사의 물류로 지불이 되고 있습니다. 어, 그래, 혹시나 해서 여쭤봤는데, 이거 너무 큰 문제네요. 그렇기 때문에 말씀하신 네. 것처럼, 저희 네. 중대가 주권을 투어, 투어를 위해서 신청을 해준다가 필요한 것 같습니다. 돈벌려가 힘써야 되겠어요. <웃음> 저희 그 연구원도 <웃음> 이제 열심히 하고 있습니다. 아, 저 청약을 그렇게 좋아하는데, 해외로 돈이 나가고 있었다니. 아, 참. 네. 그럼 우리 한국 농기계 공업 협동조합도 한번 알아보도록 할게요. 전체 농기계 시장이 어떻게 되는지 궁금합니다. 2019년 기준으로 전 세계 농기계 시장 규모가 한 1,400억 불 정도 된다고 그러고요. 우리나라 시장은 수출이 다 포함해서 약한 4조 원. 국내 시장은 전 세계 시장에 굉장히 미비한 수준입니다. 어, 제일 큰 시장이 미국과 EU, 그리고 어, 중국, 그리고 인도 순으로 바라보고 있는데요. 현재는 그 시대가 중국이 워낙에 대대적으로 많은 투자를 하다 보니까 단일 시장은 현재는 중국이 용기계 시장의 제일 큰 부분으로 자리를 차지하고 있고요. 현재 그, 그 뒤로 미국, 유럽 이런 식으로 가고 있습니다. 네, 그럼 현재 그 협동조합에서 가장 많이 투자하고 계신 부분이 있다면 어떤 부분에 투자를 가장 많이 하고 계세요? 우리 조합이 투자하는 것은 결국 산업이 트렌드가 변하고 있는 부분에 그걸 뒤쫓아가는 부분이고요. 우리나라 농기계 회사들이 지금 변화되고 있는 부분은 여기 계신 분들은 다들 말씀 들어보셨을 거예요. 스마트 팜 그리고 스마트 농기계 거기에 대한 한두 번씩은 더 들어보실 수도 있는데요. 대부분의 재래식 농기계는 후진국 외에는 이제는 거의 수요가 별로 없고요. 앞으로의 시장 트렌드는 어. 자연 조건으로부터 좀 환경 제약을 덜 받는 스마트 팜, 식물 공장의 형태로 좀 많이 노력하고 있고 우리나라 기업들도 그 방향에 많은 투자를 하고 있습니다. 농기계 회사들은 지금 현재 어 인공위성이라든가 아니면 자체 AI를 탑재할 수 있는 기술을 연구 중에 있고요. 무인화, 자동화, 그리고 어 석유를 쓰지 않는 그러니까 내연 기관을 쓰지 않는 어, 전등형의 장치의 개발에 투자 이런 부분에 대해서 많이들 노력하고 계세요. 앞으로 한 10년 지나면 전기자동차처럼 농기계 시장도 어, 전등으로 많이 바뀌리라 생각하고 있습니다. 그런 부분에 대해서 기업들은 투자를 하고 우리는 그 조합은 그 뒤를 어, 뒷받쳐줄 수 있는 서비스를 만들어가고 있습니다. 네, 감사합니다. 이렇게 세 분과 이야기를 함께 나누다 보니까요. 어, 농업의 미래가 정말 밝고 정말 또 재미있는 일이구나 이렇게 생각이 또 드는 것 같습니다. 자 이렇게 멋진 회사에서 근무하기 위해서는 또 어떻게 해야 되는지 저희가 일자리에 대해서 좀 마지막으로 한번 이야기 나눠보면 좋을 것 같은데요. 어 먼저 노무바이오부터 설명해 주시면 좋은데 어떤 커리어로 입사하게 되면 어떤 커리어로 좀 성장하게 되는지 지금 아까 설명해 주셨는데 간단하게 소개해 주시면 좋겠습니다. 네, 노무바이오에서의 주요 공부를 소개를 좀 드리겠습니다. 저희가 R&D 공부에서 종자를 개발을 해서 그 종자가 개발된 부분에 대해서 품질을 관리하게 됐을 때 품질 관리에 대한 부분은 QA 공부라고 하는 곳에서 담당을 하고 있고요. 거기서 이제 어 생산 생산까지 갈수 있다라고 이제 판단이 되면 생산 관리 공부에서 저희 전 세계 에 있는 최종지의 생산 계획 수립을 해서 실제 생산까지 이루어지게 됩니다. 어, 생산이 된 종자는 국내 사업 본부와 해외 사업 본부를 통해서 국내 시장과 세계 시장에 판매를 하게 되고 그 뒷받침적으로 마케팅 본부에서 이런 홍보 활동들을 겸하고 있기 때문에 어, 말씀 앞서 드렸던 것처럼 처음 
종목을 농사를 시작하게 되는 종자 파종에서부터 어, 구매까지 모든 부분들을 관여할 수 있고 여러분 만약에 입사를 하시게 된다라고 하면 어, 대한민국 농업에 대해서 전반적으로 이해를 할수 있다는 그 기회 할수 있는 기회, 기회를 가질 수도 있다고 생각합니다. 아, 이거 사실 그 경선적인 전반적인 이해라고 말씀해 주시지만 어떻게 보면 농업에 정말 진짜 전문가가 될수 있는 길인 것 같아요. 네. 자, 노바이오의 또 복지 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 어떤 복지가 좀 있을까요? 네, 노바이오 복지는 조금 저희가 어, 뿌듯하고 좀 되게 자랑스럽게 생각을 하고 있는데요. 농협의 계열사이기도 하고 노바이오 자체적으로 어, 직원들과의 그런 소통들을 통해서 지금까지 이룩한 성과들은 어, 복지 포인트, 연간 지급되는 복지 포인트나 건강검진, 임직원에 대한 건강검진, 그리고 개인 어, 사적 연금에 대한 좀 보조, 보조도 있을 수 있고, 대학교나 이런 부분 자녀 학자금까지도 지원이 되는 다, 다방면에서 복지 수준을 끌어올리고 있는 상황입니다. 아, 좋습니다. 네. 자, 이번에는 한국 농기계 공업 협동조합 만나보도록 할 텐데요. 어, 입사를 한다면 어떤 직무 전문가를 좀더 성장을 할수 있을까요? 입사를 한다면 저희 조합 같은 경우는 회의가 정말 많은 조직이에요. 네, 어, 회의가 많다고요? 네. 예. 정부랑 하는 회의도 있고, 그리고 조합원사들이랑 하는 회의가 있고, 그리고 해외 기관들하고 하는 회의가 있고요. 뭐그 방면에 서비스 다른 기관들하고도 회의할 부분이 되게 많습니다. 그리고 저희 조합의 주요 업무 파트너는 어, 다들 알고 계신 농협인데요. 농협과 농기계 조합이 많은 업무를 서로 주고받고 그 농기계에 관한 업무를 많이 하고 있습니다. 다방면으로 회의 전문가, 기획 전문가, 그리고 행사 전문가 이런 역할로 성장하실 수 있다고 보시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 어, 그러면 우리 앞에도 이제 취업 준비를 하시는 분들도 계시고, 이제 향후에 이제 취업을 준비할 분도 계신데, 어, 한국 농기계 어, 협동조합의 매력을 좀 어필하자면 어떻게 됐을까요? 복지, 기타 등등. 매력 어필시죠. 앞서서 그 노무바이오가, 복지 네. 서비스가, 어, 저희도 역시 좀 좋은 것 같아서 약간 비교당하는 느낌이 있는데요. <웃음> 일단 이런 게 있습니다. 저희 조합은 아까도 말씀드렸는데, 협동조합이에요. 산업이 많 무너지지 않는 한은 협동조합은 그 규모는 좀씩 변동될 수 있어도 산업은, 산업이 살아있는 한 협동조합은 같이 갈 겁니다. 왜냐하면 정부에서도 각 산업을 대표하는 협동조합이라는 게꼭 필요하고, 그래서 저희 조합의 역할도 그, 그것으로서 유지되고 있습니다요. 그런 부분에 대해서, 그리고 조합의, 조합만의 복지 서비스라면은 물론 뭐 기업이 주는 복지 서비스라는 것은 어, 법에서 정한 최소한의 요건들은 다 갖추시고 계신 것이고요. 다만 이제 기업 내부 조직의 고유적인 특성으로 우리 조합도 직원들의 어떤 그런 협력이라고 해야 되나요? 그런 부분에 사적인 부분에 도움이 또 많이 되실 수 있습니다. 네, 네 감사합니다. 어 이번에는요 그 산업군이 좀 어떻게 보면 특수하다는 것도 특수할 수도 있을 것 같아요. 그래서 제가 좀 여쭤보는 건데, 어, 1차 산업에 해당되는 이런 농업에 종사를 하시면서 가장 힘든 점은 어떤 점인지, 그리고 그것들을 어떻게 극복했는지, 이 부분이 좀 궁금해요. 네, 질문부터. 어, 일단 제가 가장 힘들었던 점이라 하면, 일단 영업할 때, 가 있거든요. 예. 이제 종자 같은 경우에는 공산품처럼 찍어내는 그런 산출물이 아니기 때문에 이제 파종을 하면서도 이쪽 밭은 잘 나오는데 이쪽 밭은 석회가 길이 나오고 이쪽 밭은 기근이 있고 그러니까 그런 경우가 있거든요. 그럴 경우에 일단 농민들이 많이 민원이 오게 됩니다. 아, 그렇겠네요. 네. 그러면 일단 영업사원이 방문을 해서 먼저 환경부터 봐야 되는 거죠. 그런데 이제 농민 부분에서는 농민분이 항상 하는 말은 내가 몇 년을 농사를 지었는데 <웃음> 이것도 못하겠냐 네. 근데 저희 종자 같은 경우에는 발을 80% 그래서 사전 테스트를 몇번 거쳐가지고 이상 없는 종자를 저희가 판매 하고 있습니다 그렇기 때문에 네. 종자 문제라고는 그렇게 볼 수가 없어요 그래서 이럴 때 가장 난감한 게 누구의 편을 들 수가 없습니다 아 그렇죠 네. 회사 편들은 고객이 그렇죠. 너무 화내시는 네. 거고 네, 
그래서 일단 저희도 도의적으로 이제 어떻게 애프터 서비스를 하기 위해서 연구원이랑 마케팅 직원이랑 동행을 해서 약간 좋게 설명을 드리는 거죠. 그 아버님께서 지금 이렇게 예를 들면 가시라는 동자가 있는데 가슴은 이제 밤에 불빛을 보면 얘네들이, 얘네들이 낮은 줄 알고 자라나는 성격이 있거든요. 그러니까 아, 이 부분은 가로등이 있기 때문에 가로등을 끄셔야지 얘들이 밤에 잠을 잡니다. 근데 가로등이 켜가지고 이 부분이 이렇게 발생된 된 거라고 얘기를 하면 그때 돼서야 아 그렇구나라는 약간 반응을 하시는 분도 있고 아닌 분도 있고 하시는 분도 있고 네가 나를 가르치려 들어가 그렇게 하지 써먹으면 됐는데 네 그런 경우에는 뭐 어쩔 수 없이 네. 종, 강제 종결될 수 있는 <웃음> 약간 그런 경우도 있는데 네. 좀 좋았던 점은 그런 점을 이제 수공해서 이제 그 다음 연도에 농사까지 이제 성공 농사를 하신 농민이 좋고 아무리 이제 듣지 않으신 분들은 이제 대리점에서 저희가 좀 얘기를 해가지고 대리점에서 이제 알아서 이제 보상하는 차원으로 아, 그 말을 할 수밖에 있습니다. 없군요. 네. 또 아무리 QA, QC를 열심히 했다 할지라도 예. 네. 자 대리님은 좀 어떤 어려움이 있으세요? 네, 저는 직무에 한정을 하게 되면 너무 좀 좁은 분야일 것 같아서 네. 농업 부분에서 생각을 해봤는데 어, 농업 부분에서 사실 어, R&D 중심의 회사이다 보니까 인재 경쟁이, 경쟁이 굉장히 좀 치열합니다. 어떤 이제 종자를 개발을 할때 해당 연구원이 개발을 하게 될 텐데 그 역량 있는 연구원을 열심히 이제 회사에서 투자를 하고 키워 놓게 되면 어, 나중에 가서는 이제 다른 회사로 스카웃이 되거나 이런 부분들이 뭐 농업계 뿐만 아니고 다른 산업에서도 많이 일어나고 있는 상황이긴 한데요. 이런 부분들을 어떻게 하면 회사에서 조금 더그 핵심 인재에 대한 관리를 할수 있을지에 대한 고민이 항상 있고, 반대로 말씀을 드리면, 어, 지원해 주셔서 연구원이나 이제 다른 어, 직군으로 입사를 하게 되셔서 회사에서 인정을 받게 되시면 그만큼 회사에서 많은 지원과 어, 이런 좀, 어, 성장을 할수 있게 도와드리는 역할들을 많이 하기 때문에 역량이 있고 이런 의지가 있고 열정이 있으시면 어, 성장하는 데 굉장한 도움이 될 것이라고 생각합니다. 어, 정말 어떻게 보면 딱 인사 담당자님이 하실 말씀 하셨네요. <웃음> 사업분이 더 특수하다 보니까 이쪽 인재를 모시는 것도 있는데 양성하는 것도 되게 어려운데 양성이 다 끝나면 이제 딴데 주인이 딴데 가시는 거잖아요. <웃음> 어, 그렇게 되면 저는 이제 기획으로 넘어가고 있습니다. <웃음> <웃음> 이거를 붙잡기 위해서 해야 되는 고충. 예. 네. 우수, 네. 핵심 인재들이 다 모여있기 때문에 그런 고충에 대해서 또 말씀을 해주셨습니다. 부장님은 좀 어떤 어려움이 있으셨어요? 저 같은 경우에는, 그, 많은 이해관계에 섞인 사람들은 가운데 있다 보니까. 아. 그래서 수많은 갈등을 조정해야 되는 역할도 있고, 또는 제가 그 당사자가 될 수도 있고, 어, 그런 부분에서 조금 어려움들이 있었습니다. 뭐, 모든 회의라는 게, 모든 행사라는 게, 결국은, 어, 하나의 목적인데, 잘하려고 하는 건데, 그 과정에서 많은 어려움들이 생길 수가 있고요. 근데, 어, 긍정적으로 좀 지내다 보니까, 다른 사람들도 주위에 또 도움도 얻어가면서, 어, 그렇게 하다 보니까, 그런 어려움들을 좀 무사히 잘 겪어왔던 것 같습니다. 네. 자, 채용 관련돼서 잠깐 이야기 나눠보도록 할 텐데요. 어, 필요한 인재상, 필요한 역량이죠. 역량과 어떤 인재상이 있다는 말씀해 주시고요. 그리고 사전에 좀 준비하면 좋을 것들이 좀 있을지, 이부분 정리해서 같이 이야기해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 노후관리로부터 할까요? 네. 네. 어, 인재상이라고 말씀을 드릴 수 있는 건, 전문성이 있는 인재, 그리고 인화, 단결, 그런 사람과의 관계에서 어떻게 조화롭게 업무를 할수 있는지에 대한 부분을 굉장히 중요하게 생각을 합니다. 농업이라는 분야가 혼자서만 할수 있는 분야가 아니고, 이제 여러 사람들이 같이 일을 도와가면서 할수 있는 업무들이 많기 때문에 그런 부분들이 좀 강조가 됐다라고 생각을 하고요. 만약에 이제 농후바이오에 입사를 원하시고 이제 준비를 하셔야 된다라고 하면 아무래도 종자 회사다 보니까 자격증 같은 이제 종자 회사와 같은 자격증을 취득하시면 굉장한 도움이 되실 수가 있습니다. 어, 그리고 한 가지 또 팁을 드리자면 저희가 채용을 할때 항상 물어 여쭤보는 질문이 있습니다. 어, 본인, 당신을 채소로 표현을 하면 어떤 채소이고, 어, 그렇게 생각하게 된 이유가 뭐냐? 라는 <웃음> 질문인데, 사실 이제 채소 종, 채소, 
토마토나 아니면 고추, 배추, 뭐 이런 부분들이 각자 그 저마다의 역할들이 있잖아요. 네. 저희 몸 속에서 어떻게 어떤 영양소로 발현되는 것들이 그런 부분들을 평소에 본인의 인생 가치관을 좀 묻는 질문이 아닐까 생각을 해서 이 질문은 어 제가 담당자로 있는 한을 계속 가져갈 것 같아서 혹시 이제 지원을 하게 되신다라고 하면 그런 부분 좀 신경을 써주시면 좋을 것 같습니다. 네, 여러분들 이거 오해하지 않으시면 좋겠는데 그 어떤 최선자가 중요한 게 아니죠. 예, 네, 거기에 같이 한번 생각을 얻는 거예요. 어떻게 보면 좀 아이스브레이킹 차원에서 최선을 바라고 있기 때문에 아까 뭐 나도 칼라 짱이다, 뭐 무슨 그 이게 자기 달린 것 같아요. 그런데 <웃음> 또 최선의 지적할까봐 잠깐 제가 부연 설명을 드렸습니다. 네. 이재상과 혹시 준비했으면 하는 것, 일단 어떤 게 있어요? 일단 그 농기계 산업에 대해서 뭐 다들 처음 접하면 안 모르실 수도 있겠지만 농기계 협동사업 같은 데서 근무를 하신다면 농기계에 대한 그 사전제 좀 공부를 좀 하셔야 되고요. 기왕이면 농기계 공학을 전공하시면 좀더 도움이 되고요. 대학에서. 그리고 학부를 경험하면서 다양한 그 협동적인 음, 역할 그리고 모임에 그런 부분에서 회의, 행사 이런 것들을 많이 겪으시는 게 어, 다음에 나의 그제 취업 인생에서 많은 도움이 되리라 생각합니다. 나머지 부분은 솔직히 뭐 정직하고 협동심 많고 배려심 많고 이런 부분은 다 동일합니다. 어느 소식과도 다 똑같을 겁니다. 네. 오늘 이 박람회도 유심히 바라보는 거 어떻게 보면은 협동조합 입사할 수 있는 되게 좋은 척경일 것 같아요. 예, 네, 그냥 쑥 들어오면서 기념품 받지 마시고요. 아, 이거는 왜이 동기금 왜 이렇게 설명을 하고 있지? 왜 이렇게 모여있지? 이런 것들도 한번 고민해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 저희가 이렇게 준비한 시간은 여기까지인데요. 우리 마지막으로 여러분들 궁금한 내용이 있을 것 같아서 Q&A 시간 잠시 갖고 마무리하도록 하겠습니다. 혹시 궁금한 거 있으신 분, 네, 이렇게 해 주시죠. 네. 크게 좀 말씀해 주세요. 네, 아까 농기바이오 여기에서 경영 관리랑 기획 쪽도 채용하신다고 하셨는데 앞으로 그 경, 그 채용 계획이 어떻게 되는지 그리고 그때 거기로 근무했을 때 지역이 어떻게 되는지 그리고 회사 내 성비가 좀 궁금합니다. 성비, 지역, 그다음에 향후 경영 지원 쪽의 티우나 계획들 좀 설명해 주시면 되겠습니다. 어, 성비 경영 지원이나 기획의 한전에서 말씀을 드리면 성비는 거의 남자, 여자가 6, 7대 4, 7대 3, 6대 4그 정도 되는 것 같고요. 그리고 만약에 채용이 되시면 지역은 여기 바로 옆에 있는 광교 비즈니스 센터 바로 앞에 있는 노모바이오 사호이 될 예정입니다. 어, 본사가 거기에 있기 때문에 여기 바로 옆에 수원에서 근무를 하시게 될 거고 지금 채용 계획에 대해서는 아직은 이제 올해 당장 뭐 단기간에서는 말씀을 드리기는 조금 곤란합니다. 왜냐하면 어, 지금 채용이 이미 진행 중이기도 하고 어, 이번 채용에서는 경영관리나 기획 부분은 없어서 일단은 지금은 아닐 텐데 수요가 생기게 되면 당연히 채용을 진행을 할 거고 어, 내년이나 내후년 정도에는 수요가 발생할 수도 있지 않을까 생각을 합니다. 그럼 이 부분도 제가 추가적으로 같이 공감할 것 같아서 제가 좀 여쭤보겠는데 경영관리나 기획 파트가 아까 영업에서 기획으로 또 이동하셨다고 하셨잖아요. 네 맞습니다. 예. 그러면 신입이 이거는 그냥 선배로서 후배한테 말씀이 내가 기획을 너무 하고 싶어. 그럼 그거를 기획이 열릴 때 이렇게 기다리는 게 좋을까요? 아니면 다른 직무를 경험하고 이동하는 거를 좀 희망하는 게좀 낫겠습니까? 아무래도 회사에서 좀 성장을 하려면 다른 업무에서 좀 넘어오는 게좀 나을 거라 생각합니다. 그 단순히 이제 경영관리 기획을 기다린다고 생각을 하면 네. 몇 년이 될지 모르니까 이 현재 다른 제 이지방을 먼저 경험을 한 이후에 내부에서 이제 경영이랑 기획 쪽으로 좀 넘어오는 게 들어갈 거라고 생각을 합니다. 어, 그러면 대리님께서는 그 노바이오의 어, 근무 순환제도 관련해서 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 어, 좋은 질문 해주셔야 되는데, 그렇지 않아도 저희 2022년도 노바이오 인사 쪽에서 가장 중요하게 생각했던 게 순환보직 제도. 아, 그런 것 같았어요, 좀. 네. <웃음> 이 순환보직 제도의 필요성을 굉장히 많이 느끼고 있고, 그리고 지금 옆에 있는 직윤주의도 마찬가지로 영업에서 이렇게 기획에, 기획을 담당하고 있는 훌륭한 인재로 좀 성장을 하고 있는데요. 물론 이제 처음 내가 원했던 직무로 바로 입사를 하면 좋겠지만은, 어, 대한민국에서 대부분의 많은 대학생분들이 그렇지 않다라고 알고 있습니다. 하지만 내가 그렇지 않다라고 해서 마지막 
최종 목적지까지 변경을 하라는 말씀은 아니고 처음에는 이런 산업군에 대한 이해를 위해서 다른 직무라고 할지라도 그 채용 공고가 나게 되면 공고를 지원을 해서 입사를 먼저 하시고 입사를 뭐 하는 과정이나 아니면 입사 후에 어 직원으로서 근무를 하실 때 내가 최종적으로는 어떤 업무를 하고 싶다라는 의지와 그런 열정 그리고 자격들을 갖추게 된다면 결국에는 어 본인이 원하는 직무를 어 할수 있는 기회가 생길 거라고 보고 있습니다. 네, 감사합니다. 답변 되셨나요? 아, 네. 예. 혹시 다른 것 질문 있으십니까? 예. 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 무바이오에 들어가서 R&D 그런 것들 이제 열심히 하고 있다고 했는데 R&D 예. R&D R&D 목표나 투자를 많이 하고 계신다고 했는데 어 거기서 어떻게 회사에서 어떻게 지원을 해주는지 어떤 식으로 일정을 하는지가 좀 궁금하고요. 아 20%를 한다고 했는데 어떤 방식으로 하는지 네. 네. 그리고 요즘 ESG나 SDGs 같은 그런 가치들을 중요시 하는데 그 무브바이오에서 어떻게 그 가치를 이루기 위해서 노력을 하는지 궁금합니다. 아, 상당히 어려운 질문이네요. 네. 어, 되게 어려운 질문이죠. 네. <웃음> 그 일단 무브바이오의 매출액의 20%를 R&D 부분에 투자를 하는데 우선 R&D 시설 이장에 시설이 있어야지 저희가 연구가 가능하니까 시설이랑 인력에 대해서 이제 많이 지원을 하고 있습니다. 특히 저희가 고추, 무, 배추 이렇게 다양한 품종을 시장 마켓 시어가 높은 반면에 이제 어 양채류 그 다음에 십자과 이런 부분에 약간 부족한 것도 있어요. 아까 말씀해 주셨던 동자 주권에 관련해서 토마토, 뭐 다른 곳, 토마토, 뭐 브로콜리 민다도 막 이런 부분이 아직 부족하다 보니까 현재 그런 품종 위주로 먼저 개발을 하고 있고 국내뿐만 아니라 해외에서 해외 법인 자체에서도 국내 유수한 인력을 이동시켜 가지고 국내는 현재 아까 말씀드린 것처럼 지금 목에 찬 상태라서 해외 쪽으로 좀 눈을 돌리고 있습니다. 그렇게 R&D 부분을 그렇게 투자를 하고 있고 지금 결과 관리 쪽에서는 ESG에 대해서 비재무적 요소로 지금 많이 판단을 하고 있는 상황입니다. 아시다시피 농협 자체에서도 저희가 ESG 관련해서 페이지 몇 번을 했고 지금 ESG라는 것 자체가 인바이러먼트랑 소셜 가버넌스인데 이게 주주 IR 관련 활동을 할 때도 많이 컨퍼런스 콜이, 콜이 오고 있어요. 그렇기 때문에 저희도 지금 단순하게 환경적으로 보게 되면 지금 종자를 최종을 해서 판매를 할때 일반 나종자로는 판매를 안 하고 있습니다. 왜냐하면 이 나종자가 이제 새로운 흙에서 자랄 때 많은 병균이 발생을 하거든요. 그렇기 때문에 저희가 종자 소독을 하는데 이 소독 자체가 많은 화학, 화학 물질이 발생하기 때문에 이 부분도 어떻게 하면 친환경적으로 해야 될지. 그런 부분도 가지고 있고 이제 사회적으로 보면 중대재해처벌법이 이번 연대 많은 화두, SBC 쪽도 그런 게 있다 보니까 이런 중대재해처벌법을 앞으로 개방하기 위해 이제 경영과의 경영 쪽에서도 많은 업무를 하고 있고요. 이제 더바런스 쪽은 지금 현재 저희가 발굴해 나가야 하는데 이 부분을 좀더 모색을 해야 될것 같습니다. 네, 이렇게 좀 답변을 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 어, 저희 이렇게 한 시간 동안 진행한 토크 콘서트 여기서 마무리 해야 될것 같은데요. 우리 마지막으로 여러분들의 귀한 말씀 전해주신 세 분께 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 네, 2022년 우리 농업 박람회는요, 오늘이 끝이 아니라 30일까지 또 진행이 되잖아요. 오늘, 어, 현실자 여러분들께서 말씀해 주신 대로 이런 것들을 하나하나 디테일하게 살펴보면서 좋은 정보 또 얻어가시길 바라겠습니다. 그럼 저희는 여기서 이만 마무리 하도록 하겠습니다. 감사합니다.